Hi friends, welcome to Money Thoughts. In this video, plus 2 computer science, la, chapter 6, we will talk about the topic of if, else if, else statement. This is a book back 5 mark question. If you want to subscribe to the video, please click the channel and click the link in the video. Let's start with if, else if, else statement. When we need to construct a chain of if statement, then else if class can be used instead of else. நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் எல்ஸுக்கு பதிலாக எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதோட சின்டாக்ஸை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சின்டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டு இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சின்டாக்ஸ் இஃப் கண்டிஷன் ஒன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஒன்று வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் ஒன்று வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த கண்டிஷன் ஒன்று வந்து ஃபால்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து எல்ஸ் இஃப் அதில் இருக்க கண்டிஷன் வந்து செக் பண்ணோம் அதாவது கண்டிஷன் டூ வந்து செக் பண்ணோம் இந்த கண்டிஷன் டூ வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் டூ வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த கண்டிஷன் டூ வந்து ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்ஸ் அந்த பார்ட்டில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுதான் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டு அதாவது சின்டாக்ஸு இந்த சின்டாக்ஸ் ஆஃப் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் மின்சன்ட் ஏபோ Condition 1 is tested. If it is true, then the statement block 1 is executed. Otherwise, the control checks the condition 2. If it is true, the statement block 2 is executed. And even if it fails, statement block n mentioned in the else part is executed. So, first condition 1 is true and check. Pannu. Condition 1 is true and check. Pannu. Statement block 1 is one executed. So, condition 1 is false and check. Pannu. கண்டிஷன் டூ வந்து செக் பண்ணோம் கண்டிஷன் டூ வந்து ஃபா ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் டூ வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டிஷன் டூவும் வந்து ஃபால்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த எல்ஸ் பார்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் வந்து என்னு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃப்ளோ சார்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம அது வார்த்தையாக பார்த்ததை வந்து இப்போ டயக்ராமாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இஃப் ஸோ இஃபோட டெஸ்ட் கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணோம் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஆஃப் த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் ஃபால்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் இஃப் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்க டெஸ்ட் கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணோம் ஸோ அந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஸ் இஃப் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்க பாடி ஆஃப் த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் எல்ஸ் இஃப்பில் இருக்க கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஸ் பாட்டில் வந்து என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதோ அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுதான் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃப்ளோ சார்ட்டு else if class combines if else if else statement into to one if else if else statement the else if statement moolayama rendu if else if else statement la vande oru if else if else statement ah maathikka mudiyum so else if can be considered to be abbreviation of else if the else if abingiradhu vande else if adoda short form na else if so idhu vande oru one mark question In an if statement, there is no limit of else if class that can be used. But but an else class, if used, should be placed at the end. One if statement la vande under ko mere pata else if statement erikala. So alondi yendu thamana kanakun gade yade. Namak yatta condition check pane namo atta na else if erikala. But one or else part na erikono. Adu vande last part la vande erikono. Pada enga suli erikanga. Program to illustrate the use of nested if statement. நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அந்த ஆவரேஜ் வந்து எண்பதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லைனா எண்பதுக்கு மேலே இருக்க வரைக்கும் கிரேடு வந்து ஏ அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஆவரேஜ் வந்து எழுவதுக்கும் எண்பதுக்கும் நடுவில் இருக்கப்ப கிரேடு வந்து பி அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஆவரேஜ் வந்து அறுபதுக்கும் எழுவதுக்கும் நடுவில் இருக்கப்ப கிரேடு வந்து சி அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஆவரேஜ் வந்து ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடையில் இருக்கப்ப கிரேடு வந்து டி அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஆவரேஜ் வந்து ஐம்பதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா கிரேடு வந்து இ அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எம் ஒன்று எம் டூ அப்படின்னு ஸோ எம் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து ஒரு இன்புட் வாங்குகிறாங்க எம் ஒன் இன்ட்டு இன்புட் என்டர் மார்க் இன் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டில் என்ன மார்க் இருக்குதோ அதை வந்து அந்த வந்து என்டர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க
integer input double quote ல வந்து enter mark in second subject output screen ல வந்து இந்த double quote ல இருக்க லைன் வந்து அப்படியே print ஆகும் so அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து என்ன இன்புட் கொடுக்கணும் அப்படி உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும் so அதுக்காக இந்த வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் ஆகுது நீங்க second subject ல எடுத்த mark வந்து இன்புட்டா enter பண்றீங்க நீங்க அப்படி enter பண்ற வேல்யூ வந்து m2 வந்து அசைன் ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கறாங்க இந்த m1 ல இருக்க வேல்யூவையும் m2 ல இருக்க வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி வர ஆன்சரை வந்து ரெண்டால டிவைட் பண்றாங்க டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சரை வந்து ஆவரேஜ் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து சேவ் பண்றாங்க இஃப் ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தென் எயிட்டி ஸோ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஆவரேஜ் வந்து எண்பதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லைனா எண்பதுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் கிரேடு ஏ அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஆவரேஜ் வந்து எழுதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லைனா எழுதுக்கு அதிகமாக எண்பதுக்கு கம்மியாக இருக்க பட்சத்தில் பிரிண்ட் கிரேட் பி அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எல்சி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஆவரேஜ் வந்து அறுபதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லைனா அறுபதுலேருந்து எழுதுக்குள்ளார இருக்க பட்சத்தில் பிரிண்ட் கிரேடு சி அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் இன்னொரு எல்சி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்சிஃப் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஆவரேஜ் வந்து ஐம்பதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லைனா ஐம்பதுலேருந்து அறுபதுக்கு கம்மியாக இருக்க பட்சத்தில் பிரிண்ட் கிரேடு டி அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஆவரேஜ் வந்து ஐம்பதுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஸ் பிரிண்ட் கிரேடு இ அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அவுட்புட் எப்படி வரும்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டாக எம் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் இருக்க இந்த லைன் டபுள் கோட்டில் இருக்க இந்த லைன் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் என்டர் மார்க் இன் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு என்டர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்டர் பண்ணுற எயிட்டி ஃபைவ் வந்து எம் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்டில் இருக்க இந்த டபுள் கோட்டில் இருக்க இந்த லைன் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் என்டர் மார்க் இன் செகண்ட் சப்ஜெக்ட் இது வந்து அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அப்படி பிரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக வந்து நைன்டி அப்படின்னு என்டர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்டர் பண்ணுற நைன்டி வந்து எம் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் ஆகும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா ஸோ மூணாவது லைனில் வந்து எம் ஒன்னு எம் டூ ஆட் பண்ணி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி வர ஆன்சரை வந்து ஆவரேஜ் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து லோட் பண்ணுறாங்க எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன்டி டிவைடர் பை டூ ஸோ வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து ஆவரேஜ் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் ஆகிடும் இப்போ ஆவரேஜில் வந்து எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து இருக்கும் கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆவரேஜ் வந்து எண்பதுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே வந்து ட்ரூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே ட்ரூ அப்படின்னால வந்து கிரேட் ஏ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் அவுட்புட்டில் ஸோ அவுட்புட்டில் வந்து கிரேட் ஏ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் ஸோ மறுபடியும் மேலே இருக்க ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணுனீங்கன்னா என்டர் மார்க் இன் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகி நிற்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு என்டர் பண்ணுறீங்க இந்த செகண்ட் அவுட்புட்டுக்கான இன்புட்டை வந்து நான் பிங்க் கலரில் எழுதுகிறேன் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் என்டர் பண்ணுற ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து எம் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் ஆகும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் செகண்ட் லைன் வந்து என்னென்னா என்டர் மார்க் இன் செகண்ட் சப்ஜெக்ட் இப்போ டபுள் கோட்டில் இருக்க என்டர் மார்க் இன் செகண்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு என்டர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்டர் பண்ணுற ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது வந்து எம் டூ அப்படிங்கிற விரைவுகளுக்கு வந்து அசைன் ஆகும் ரெண்டாவது லைன் மூலயமா ஸோ மூணாவது லைனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எம் ஒன்னு எம் டூவையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சரை வந்து ஆவரேஜ் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எம் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா நாற்பத்தஞ்சு எம் டூவோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா ஃபிஃப்டி டிவைடர் பை டூ ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஆவரேஜ் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் வந்து ஸ்டோராக இருக்கும் செகண்ட் டைம் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப இந்த ஆவரேஜோட வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டெஸ்ட் கண்டிஷன் ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணோம் ஆவரேஜோட கரண்ட் வேல்யூ வந்து என்னென்னா நாற்பத்தி ஏழு
ஆக்சுவல் அவரேஜோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஸோ மூணாவது கண்டிஷனும் தப்பு மூணாவது கண்டிஷனும் தப்பு அப்படின்னால நாலாவது எல்சிஃப் வந்து செக் பண்ணோம் நாலாவது எல்சிஃப்பில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆவரேஜ் வந்து ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் நடுவில் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணோம் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆவரேஜ் வந்து நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஸோ நாலாவது எல்சிஃப் கண்டிஷனும் தப்பு ஸோ நாலாவது எல்சிஃப் கண்டிஷனும் தப்பு அப்படிங்கிறனால எல்ஸ் பாட்டில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் எல்ஸ் பாட்டில் வந்து என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா கிரேட் இ அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டாவது அவுட்புட்டுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து கிரேட் இ அப்படின்னு அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ மேலே இருக்க ப்ரோக்ராமை ரெண்டு டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப ஆன்சர் வந்து ஏ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் கிரேட் ஏ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் செகண்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப இந்த இன்புட்டுக்கான ஆன்சர் வந்து கிரேட் இ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கான அவுட்புட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மனை தாஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேட்கிட்ட சொல்லுங்கள் இந்த யூனிட்டோட முந்தைய வீடியோ லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அதையும் பாருங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்கள் மட்டும் நல விரும்பியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ